Vzdelávanie detí na tému odpadov je niečo, v čom vidíme veľký zmysel. Ak chcete nahliadu do zákulisia našich interaktívnych programov, pozrite si, ako prebiehali na letnom tábore, ktorý pre deti svojich zamestnancov pripravil náš klient spoločnosť Velux. Čo sme tu dneska robili? Dneska sme vlastne triedili ukažkový odpad, ktorý mám v kontajneroch, kde sa vlastne deti snažím učiť, ako správne triediť. Plus sme sa zamýšľali nad tým, aký odpad je najlepší. Ty máš super vec. Ukáž spolužiakom, čo to máš. Sklo, zapamätáme si, najlepšie sa z neho vyrába nové sklo, môžeš dať do zeleného. Skvelé. Ďalej sme potom robili aktivity s hrou Garbage Gobblers od Tani Zacharovskej, kde sme v podstate s deťmi preberali to, čo mali na raňajky na obed alebo na večeru, v čom to mali zabalené a snažili sme sa ich v podstate nejakým spôsobom začať rozmýšľať nad tým, že teda z čoho alebo z akých druhov materiálov je najviac odpadu. A bolo to vlastne prekliknuté aj na tú hru, kde sme sa im teda snažili niečo vysvetliť o triedení a o zmysle triedenia odpadu. Nie len s dosahom na tento región, ale vôbec na celú zem. Keď si tú hru stiahneš, tak zistíš, že sú tam rôzne úrovne. Začínáš žrútom, ktorý žerie bioodpad a raketa, ktorá ide okolo tej zeme, vyhodí odpad, čo vyzerá asi takto. A keď si všimneš, tak nie sú tam len bio veci, ale sú tam aj plastové veci, sú tam aj papierové veci, sklenené veci, textíl a tak ďalej, áno. No a poslednou aktivitou, ktorú sme mali na dataprojektore, na obrazovke, vlastne bolo práca so softverom Neodpadní z odpadov, kde sme vlastne využili prvú tematickú úlohu, príbeh odpadov, kde sme sa od toho, koľko sa odpadov vyprodukuje za rok, dostali až k tomu, že vlastne ako správne triediť odpad a postupovali sme v rámci toho rodinného domu po jednotlivých miestnostiach a snažili sme sa deťom vysvetliť, že nie všetky odpady patria do čiernej nádoby. Sledujte nás na YouTube kanály Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.